nakarang Friday po ay uh, yung isa sa kinikilala na isa sa dalawang putlima na most influential sa evangelicals. Siya po ay namatay sa edad na 93. Siya po ay si J.I. Packer. Na kilala po siya sa kanyang aklat na kasama sa top 50 books na nag-shape sa evangelicals. At uh, ito yung Knowing God. At uh, siya po ay uh, siya po ay uh, nag-serve as general editor ng ESB. Nakaramihan sa atin ay ginagamit ngayon. At para sa kanya, ito ang pinaka malaking achievement niya sa kanyang buhay bilang mananampalataya at bilang lingkod ng Panginoon sa aklat uh, sa Biblia na ESB. Bago siya mamatay, mga ilang taon siya ay in-interview at uh, ang sabi sa kanya ay ano yung gusto mo na maalala ka kung kapag ikay ay wala na. At uh, siya ay nagsabi na gusto ko na maalala ko ng uh, tao bilang tinig na patungkol sa tagapagsalita na ang Biblia ang may otoridad sa lahat. Gusto ko maalala na ako'y tagapagturo ng Biblia ang may otoridad sa lahat. Gusto ko maalala na ako ay tagapagturo ng kalawalatian ng ating Panginoong Heso Kristo. Gusto ko maalala na ako'y tagapagturo ng kanyang ginawa ng pag uh, bibigay ng kanyang sarili doon sa cross ng Kalbaryo bilang ating substitute. Siya ang substitute para sa makasalanan. Gusto ko maalala na ako'y tagapagturo, ako'y tinig ng mahalagang kabanalan sa harap ng Diyos. Gusto ko maalala sa mundo na ito na hindi pinapahalagahan ang moralidad na ako'y tagapagturo ng moralidad ng Diyos. At gusto kong maalala sa gitna ng kontrobersya, ako ay magalang at hindi ako nag-compromise. At uh, salamatan ninyo natin ng Diyos kasama ko. At sana kayo din sa inyong paglalakbay, gamitin, gabayan din kayo ng Panginoon at kayo'y magala. Siya si J.I. Packer at uh, alam natin na siya ay napa, uh, naalala din natin sa mga controversy na hindi natin din sinasang ayunan yung kanyang pagpirma doon sa controversy ng 1994 ng Evangelicals and Catholics Together at yung paghihiwalay nila ni, ni Dr. Lloyd-Jones dahil sa ganin, ganin niyang uh, desisyon. Pero siya din ay uh, may mahalagang aklat na sinulat at uh, yung mga mahalagang teolohiya, mga katotohanan patungkol sa uh, sa Biblia ay nilagay niya dito sa aklat na tinawag na Concise Theology. At ito ilalabas ng uh, Crossway Publication ngayong, ngayong Wednesday na supposedly kanyang 94th birthday. At dito sa aklat na ito, sa Concise Theology, ay may bahagi dito sa paksa ng impyerno. At yan ang topic natin sa umagang ito. At sinabi niya doon sa kanyang uh, Concise Theology patungkol sa, sa impyerno, patungkol sa hell. Sinabi niya, the sentimental secularism of modern Western culture with its exalted optimism about human nature, its, its shrunken ideas of God, and its skepticism as to whether personal morality really matters. In other words, it decays of conscience and makes it hard for Christians to take the reality of hell is serious. 
The revelation of hell in Scripture assumes a depth of insight into divine holiness and human and demonic sinfulness that most of us do not have. However, the doctrine of hell appears in the New Testament as a Christian essential, and we are called to try to understand it as Jesus and his apostles did. Gusto niyang ipahayag dito na sa Biblia, dito sa banal na kasulatan, lalo na sa bagong tipan, ang Panginoong Heso Kristo ay nagturo ng Biblia sa, sa hell, dito sa Biblia, dito sa bagong tipan. At ganun din ang kanyang mga alagad na merong tunay na lugar na inilaan ng Diyos para sa mga tao na masama at walang pananampalataya. Sa bagong tipan na ito ay nakakatakot ang lugar na ito na inihanda ng Diyos. Napaka-worse sapagat ito ay eternity. Kung ang langit ay eternity, ito ang lugar para sa walang pananampalataya na ang relasyon ng Diyos ay negatibo. An experience not of His absence so much as of His presence in wrath and displeasure. Ang Diyos sa kanyang presensya sa kanila ay napupuot at hindi nalulugod. At walang second chance doon pagkatapos ng kamatayan. Hindi siya naniniwala sa personal annihilation na kung saan ang masama ay maglalaho na lamang. Wala yan sa Biblia na ang masama na dadalhin sa impyerno ay maglalaho na lamang. Those who are in hell will know not only that for their doings they deserve it, but also that in their hearts they chose it. So the purpose of biblical teaching about hell is to make us appreciate, thankful, embracing, rationally prepare the grace of Christ that saved us from it, and it is really mercy to mankind that God in His scripture is, in His scripture is so explicit about hell. Kaya itinuro ito sa Biblia para sa mga mananampalataya, malalo ninyo natin na ma-appreciate at magpasalamat sa Diyos, niligtas tayo sa lugar na ito, sa walang hanggang paghihirap. So ang aim ko dito sa text sa series natin pinag-aaralan dito sa John chapter 14, dahil dito ay may mga pag-aalalang kanyang mga alagad dahil siya'y nagpahayag na siya'y mamamatay sa krus ng Kalbaryo. At ito ang paraan para maligtas ang tao sa impyerno at sa buot ng Diyos. Hindi ito malubos, maunawaan ng kanyang mga alagad sapagkat binigay nila ang kanilang buhay sa Panginoon at ngayon ang Panginoon ay iiwan sila. At sinabi niyang may hudas pa sa kanilang kalagitnaan at ang leader nila ipagkakanulo siya. Alam ng Panginoon na maraming trouble sa puso ikaw at ako, ang mga mananampalataya. Kaya ang Diyos natin na soberano sa lahat, alam niya kung ano ang nararapat na kaaliwan ng comfort, ang kaaliwan ay matatagpuan sa Kanya. Let not your hearts be troubled. Huwag mabagabag ang inyong puso. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay may maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paparoon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo? At kung ako'y pumunta roon at may handa ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo rin ay naroon. At nalalaman ninyo ang daan patungo sa lugar na aking pupuntahan. Sinabi ni Tomas, Panginoon, hindi namin alam. 
kung saan ka pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakarating sa Ama, kundi sa pamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, ay makikilala ninyo ang aking Ama. Mula, mula ngayon, siya'y inyong nakikilala at siya'y inyong nakita. Ito ang maemosyonal na huling araw ng Panginoon sa kanila. Subalit so, sa chapter 13 verse 1, pinakita na ang ating Panginoon ay nagmamahal sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga anak, sa kanyang mga kapatid. Ang mga anak ng Diyos, ang Panginoong Hesus na kanyang mga disipulo ay minamahal niya hanggang sa huli. At siya mismo na nasa gitna ng trouble sapagat siya'y mamamatay at ang puot ng kanyang ama ay dadali niya para maligtas tayo sa hell at sa puot ng Diyos. Siya ang nagbibigay ng aliw at ang aliw ay utos. Huwag kang magulumihanan. Stop troubling in your heart. Believe. That's a command. You already believe in God. Believe in me. It is a command. Utos niya sa atin. Sumampalataya kayo. Ako ang soberanong Diyos. Nakita niyo ako. Ang aking kapangyarihan. At ganun din, magtiwala kayo sa pangako ko. Pinagahanda ako kayo ng isang the, the best among the best na lugar. Unimaginable sa atin. At ako'y sa aking pagalis. Hindi kayo mga orphans, ang espiritu na ang Diyos espiritu, ang ang Diyos na Trinidad, Ama, Anak, Espiritu ay involved sa inyong kaligtasan at sa inyong preservation. At ako ibabalik. At sa aking pagbabalik, isasama ko kayo. Kung saan ako naroon, kayo rin ay naroon. Ako ang daan. Walang iba, hindi relihiyon, hindi ano man mga relihiyon ng tao. Ako ang Diyos na nagkatawang tao. Ako ang inyong kaaliwan. Sa aking kapangyarihan at sa aking pangako. At sabihin ko sa inyo, mga kapatid, ang impyerno ay kaaliwan. Kung anong paghihirap mo ngayon, walang katumbas yan sa paghihirap sa hell. And that is eternal. Walang hanggang paghihirap ang mga paghihirap mo ngayon, sabi ng Romans 8, ay kung lagay sa timbangan, baliwala yan. Pagsamasamay ng lahat ng paghihirap, maging sa panahon ng pandemic, anuman ang iyong dinaranas bilang mananampalataya. Ang impeno ay dapat magbigay sa iyo at sa akin ang kaaliwan na tayo iniligtas ng Diyos sa walang hanggang apoy. At tayo sasama sa Kanya sa walang hanggang sa piling ng Diyos. Magpakailanman. Ano ang naggugulo sa puso mo? Tingnan mo ang iyong Diyos. Behold your God. At ikaw ay magtiwala sa Kanyang pangako. Ako'y nakikiusap sa inyo, mga kaibigan, ang Diyos mabuti dahil sa virus Napapakinggan ninyo ang salita ng Diyos. Marami sa inyo, wala kayong panahon, trabaho, 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 hanggang sa mamatay. Ngayon, pinadala niya ang virus, maraming namatay. Paalala na ikaw din ay mamamatay. Ngayon, ang layunin niya ay palakasin ang loob ninyo. Ang layunin niya ay ilapit tayo sa Kanya na mabuti, nagmamahal sa Kanya. Mga kapatid, narinig natin na napakalaking kaaliwan sa mga puso na guguluhan ng pananampalataya sa Panginoon at ang pagtitiwala sa kanyang pangakong tahanan na langit pa, para sa lahat ng mga mananampalataya. Nakita natin na napakamahalaga ng pananampalataya at pagtitiwala. Nakita natin na isa lang, isa lang, isa lang ang daan. Ang ating Panginoon, ang daan ay kalbaryo. Ang daan ay ang pagdala niya ng kapuotan na para sa iyo at para sa akin. Upang tayo'y makaiwas 
sa walang hanggang na paghihirap at poot ng Diyos. Merong naghihintay sa atin, mga kapatid. Hindi sapat ang salita upang tayo ay magalak at umasa, magtsaga at magtiis. Hagayan ng ating Panginoon sa kabila ng hirap na kanyang dinana sa Kalbaryo, may kagalakan. And that's why we must look beyond our trouble in this life. Rejoice in the Lord always. I say it again. Rejoice, sinabi ni Apostol Pablo. Purihin ang Diyos. Hindi ka karapat dapat. Dinigyan ko ng diin na karaan na kapag ikaw ay napunta ng langit bilang ikaw, ipupulyot mo ang langit. Sapagat ikaw at ako ay makasalanan. Pero dahil sa ginawa ng ating Panginoon, tayo ay na-justified. Kayo tayo ay tinuring na matuwid. Tayo ay patuloy na binabanal at tayo ay luluwalhatiin. What a day! Ngayon, yung opposite ng langit ay impyerno. Makinig kayong mabuti, mga kaibigan. Makinig din kayo, mga kapatid, sapagat dito niligtas tayo sa lugar na ito. At alalahanin natin upang tayo magkaroon kagalahan dito sa aklat ni Juan. Binanggit niya na sa una. Sa unang mga bahagi sa John chapter 3, 16 to 19, sapagat gay na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa mga salanang sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong nanak upang ang sino man ang sumampalatay, hindi mapahamak saan? Sa hell, sa impyerno. Bagko sila ay magkaroon ng buhay na walang hanggang sa piling ng Diyos sa langit, sa mga sumasampalataya, sa mga tumatanggap sa anak ng Diyos na sinugo ng Ama na naghirap sa kalbaryo. Sinabi niya sa verse 17, sapagat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Ang sumasampalataya sa verse 18, John chapter 3, ay hindi na hahatulan. Ngunit ang hindi sumasampalataya, makinig ka, ang hindi sumasampalataya, Hinatulan na sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng tanging anak ng Diyos. At ito ang kahatulan na parito ang ilaw sa sanlibutan. Inibig pa ng tao ang kadiliman kaysa ilaw sapagkat ang kanilang mga gawa ay masasama. Parehong may akda ang sumulat sa huling aklat ng Biblia. Ang aklat ng Revelation of Pahayag 21.8, pagkatapos ng sabihin ang langit na wala ng pagluha na kasama natin ng Diyos, magpakailanman ayon sa pangako ng ating Panginoon, sinabi niya sa verse 8 ng Revelation 21, ngunit sa mga duwag, sa mga hindi nananampalataya, mga karumaldumal, mga mamamatay tao, mga mapakaapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling. Ang kanilang bahagi ay sa lawa na nagdiliyab sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Ito ang banal na salita ng Diyos. Kaya ang mensahe sa lahat sa umagang ito, ang hell, ang impyerno ay tunay na inihandang lugar para sa masasama kay satanas, sa mga masasamang anghel at sa mga hindi mananampalatayang tao na lumaban sa Diyos, na makapangyarihan sa lahat. At ang ating Panginoong Yeso Kristo na tanging tagapagligtas ng makasalanan at tanging daan patungo sa so, walang hanggang sa tahanan ng Diyos sa langit. Hell is a real prepared place for all the wicked Satan, rebel angels, and devils, and unbelieving people against God Almighty and the Lord Jesus Christ, who is the only Savior and sinners and the only way to God's eternal 
home in heaven. Sinabi ng isang theologian na si Wayne Grudem sa kanyang aklat na Systematic Theology, ako sa pagsulat ko sa topic na ito na walang hanggang kaparusahan ng mga masasama, sila na mga nasa labas na ni, ni Kristo, ako ay re- reluctant dito sa pagsulat. Because it is always unpleasant to think about or talk about it eternal punishment. Hindi ito masaya, hindi ito magandang pag-usapan. I can assure you that eternal punishment will not be part of it kung siya daw ay meron lang sa sarili niya na sumulat ng gusto niya. Pero ako'y magsasalita dito sapagkat wala akong kalayaan na mag-invento ng sarili kong relihiyon. Kailangan ko lang ituro ang tinuro ng Biblia. Ang Biblia ay tiyak. At ito'y nagsasabi tungkol sa walang hanggang kaparusahan. Jesus Himself has the most to say about eternal punishment. And He put considerable emphasis on it. It is no small detail in His view of human destiny. Ang Panginoong Jesus, mas maraming tinuro patungkol sa hell, patungkol sa walang hanggang. Si Ferguson ay kinwento niya si Robert Murray McShane na isang Pagaling na pastor, subalit siya inamatay ng 29 years old lang doon sa Scotland. At samantalang siya ay naglalakad, naghahanda. Sinulat niya ito bago siya mangaral patungkol sa heaven or hell. Sapagat naisip niya sa kanyang pagtayo sa pulpito, Every one of my flock must soon be in heaven or hell. Oh, how I wish that I had a tongue like thunder that I might make all hear, or that I had a frame like iron that I might visit everyone and say, Escape for your life. Oh, sinner, you little know how I fear that you lay the blame of your damnation at my door. Ayaw namin din yan. Kayo ay maninisi sa amin dito sa Kabaw Reform Baptist Church. Na hindi namin kayo naturuan na may lugar na inihanda para sa atin. Meron din lugar para sa hindi mananampalataya at sa Diablo at sa lahat ng masama. Kung kayo'y pumanaw, huwag niyo kaming sisisin na hindi kami nagturo sa inyo. Kahit ngayong pandemic, sinikap namin na marinig ninyo through live stream. At kung hindi ka nakikinig, hindi kami nagkulang sa inyo. Dahil gusto namin kayong palakasin ang loob. Gusto namin kayong patibayin. Seryosong usapin ito. Paghahanda ako na ito, nakinig ako ng isang sermon tungkol dito. At medyo na-dismaya ako sapagkat napakaraming patawa mula simula hanggang katapusan. Tawa na ng kongregasyon. Paano magiging seryoso kayo kung puro kayo tawa na? Seryoso ito. Tatawa ka ba doon sa walang hanggang apoy? Sabihin ko sa inyo, mabigat para sa akin ihanda ito. Subalit ang Panginoon ang nagturo ng marami sa bagay na ito. Binanggit ni Ferguson sa kanyang article, yung, uh, yung uh, poor father sa si Anselm, meron siyang estudyante na ang pangalan ay si Boso. At uh, 
sinabi ng kanyang master, you have not yet considered the greatness of the weight of sin. Kaya hindi ka seryoso dahil hindi mo nakikita na napakabigat ng kasalanan sa harap ng banal, banal, banal na Diyos. Gusto ko, tandaan natin ang dalawang bagay dito. Una, sa lahat, ang impyerno ay napakamahalagang malaman at paniwalaan sapagat ito'y turo ng Biblia at ni Kristo na ating Panginoong Heso Kristo. Kung mahalaga, dapat malaman mo, paniwalaan mo. Ang pangalawa, ang impyerno ay permanenting pagdurusa at pagkawasak ng walang hanggang. Ito ay turo ng Biblia at ng Panginoon natin na si Heso Kristo. Number one, ang impyerno ay napakamahalaga na malaman at paniwalaan. Maraming turo sa Biblia na maaari maging ignorante ka. Turo patungkol sa angel, patungkol sa mga maraming bagay na hindi maaapekto sa iyong kaligtasan. Pero pagdating sa lugar na inihanda ng Diyos, para sa hindi mga mananampalataya, hindi ka pwede maging ignorante dito, kailangan mong malaman, kailangan mong paniwalaan sapagkat maraming sinabi ang Biblia tungkol sa impyerno. Napakarami. At babasahin ko mga ilan lamang dito, ina-encourage ko kayo, kayo mismo sa personal ninyong pag-aaral, i-research ninyo ang lugar na ito. Kung ikay mananampalataya, ikaw ay tinobos, iniligtas, inilayo sa lugar na ito. At kung hindi ka pa mananampalataya, ito ang iyong destiny. Ito ang final destiny at ang Diyos kanyang pahayag sa Biblia. Napakaraming mga patutuo dito sapagat si Jesus mismo ay tagapagligtas. Tagapagligtas ng ano? Tagapagligtas nang makasalanan na itatapon sa hell magpakailanman. Kaya connected sa kanyang maraming pagtuturo ang kanyang mission mismo bilang tagapagligtas ng sanlibutan at maraming mga tao ngayon na, na nagsasabi na hindi masyadong concern ng Panginoon patungkol sa impyerno. Yan ay mga salita ng walang masyadong kaalaman sa Biblia. Napakaraming mga talata na nagpapahayag ng lugar na ito doon sa kwento ng Panginoon sa Lucas 16. Nakita natin ang napakalalim na balon na kung saan ay nakafix si Lazaro at mayaman at sumisigaw yung nabuhay sa sarili niya nang walang pakialam sa kanyang kapwa igit sa lahat sa Diyos na pinagmumulan ng lahat at siya ay sumisigaw sa init sa apoy at umaasa siya na mayroong pang pagbabago wala na at siya ay nakiusap na ipadala si Lazarus sa lupa upang sabihin ng kanyang pamilya limang magkakapatid na huwag silang pumunta sa lugar na ito na aking Pinaghihirapan. Sa Matthew 5.20, eh, meron ditong salita ang Panginoon na sila'y itatapon sa impyerno na hindi namamatay ang apoy. Sa Mark 9.48, eh, merong uod na hindi namamatay at apoy na hindi namamatay. Yan ang mga turo ng Panginoon sa kanyang kwento at sa mga parabola patungkol sa kaharian ng Diyos na tayo'y inaanyayahan upang maligtas tayo sa poot ng Diyos at, at ng impyerno. Ang kaharian ng Diyos, siya ang hari at hari magpakailanman at dapat tayong magpasakop sa Kanya. So again, si J.A. Packer ay nagsabi siya, Jesus Christ is the person who is responsible for the doctrine of eternal perdition. Indeed, He is. 
Si Jesus ang responsable sa pagtuturo ng hell, ng lugar na kung saan ay walang hanggang paghihirap. Apoy, at ito'y, ito'y nakakatakot. Marami natatakot ngayon dahil sa virus ano, at kasama tayo dun. Kaya tayo nag-iingat, kaya lahat kayo nakamas, dapat tayo magmas. Lahat ng mga, kaya ito, mayroong ganito ngayon. Marami pang mga safety protocols. Dahil nakakatakot, papatayin ka talaga. Huwag mo sabihin, kristyano ka. Huwag mo sabihin, marami kang alam sa Biblia. Hindi ka, hindi ka tatantanan ng virus. Kaya maging responsable tayo sa pag-iingat sa ating sarili at para sa ating kapwa. Kaya natin ginagawa ang lahat ng ito dahil nakakatakot ito. Pero ang Panginoon ay nagturo pagdating sa kamatayan na pumapatay ng katawan na hindi pumapatay sa kaluluwa. Ang sabi niya, matakot kayo sa Kanya na pumapatay ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Matthew 10 verse 26 and verse 28. Matakot kayo sa Kanya. Siya na Diyos na lumikha ng langit at ang lupa. At siya nagbigay ng lahat ng iyong pangailangan sa buong buhay mo. At siya'y mabuti sa iyo. At ang dakilang kabutihan niya ay pagsugo ng tagapagligtas ng iyong katawan at kaluluwa. Ikaw ay inutusan niya na sumampalataya sa kanya upang hindi ka mapahamak at bagsakan ng kanyang kapuotan at itapon sa permanenting lugar. Ang Panginoon ang responsable sa turo na ito. Ang kapag ikay tumanggi, tinanggihan mo ang anak ng Diyos. Tinanggihan mo ang pagtuturo ng banal na kasulatan sa huling aklat na kita natin mismo. Ang pahayag niya sa walang pananampalataya. Sa Revelation 20 and verse 3, at siya'y tinapon sa di matarok na kalaliman at sinarhan at tinakpan sa ibabaw niya upang hindi niya ma Madaya ang mga bansa hanggang sa matapos sa isang libong taon pagkatapos nito, kailangan siya pawala ng maikling panahon at iniluwa ng dagat ang mga patay na nasa kanya at ibiligay ng kamatayan at ang hades sa mga patay na nasa kanila at hinatulan ang bawat tao sa kanilang mga gawa. Ang kamatayan at ang hades ay itinapon sa lawa ng apoy. Ito ang ikalawang Kamatayan ang lawa ng apoy at ang sino mang hindi na tagpo ang nakasulat sa aklat ng buhay, itinapon sa lawa ng apoy. At nabasa natin kanina sa 21 verse 8 sa mga duwag, sa ayaw manindigan, sa katotohanan, na walang ibang daan, walang ibang katotohanan, walang ibang buhay, hindi relihiyon kundi ang anak ng Diyos na namatay sa mga duwag na hindi naninindigan, na magsisi at sumampalataya sa mga duwag sa mga hindi mananampalataya. Tingnan mo kung ikaw yan, kaibigan, mga karumaldumal, mga mamamatay ta, mga mapakiapid, mga mangkukulang, sumasamba sa hindi naman Diyos. Lahat ng sinungaling ang kanilang bahagi ay salawa ng naglilihab sa apoy at asupi na siyang ikalawang kamatayan. Nasa labas ang mga aso. Verse 15, Mga mapakiapid, mga mamamatay tao, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosa na sa bawat umiibig at gumagawa ng kasinungalingan. Mga kapatid, mga kaibigan, ang Diyos ang pinakamarunong sa lahat. At sa kanyang karunungan inilagay dito sa banal na aklat upang ang lahat ay makaalam ng kanyang soberanong kalooban. Hindi lamang sa langit para sa mga mananampalataya kundi sa mga hindi mananampalataya. Sinabi ni J.C. Ryle na isang magaling na tagapagturo sa ating, sa ating panahon ay kinikilala. Kahit na 100 years ago, ang mga pagtuturo niya patungkol dito sa hell, sinabi niya, there is but one point to be settled. What does the Word of God teach? Anong tinuturo ng Biblia? Ang 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 hell ay tunay at totoo. Ang hell ay tunay kagaya ng langit na totoo. 
kagaya ng pagkamatay ni Kristo sa krus na totoo. Kung hindi ka maniwala sa, sa hell, hindi ka naniwala sa Biblia. Disbelieve hell and you may as well throw your Bible away. Once, from no hell to no God, is but a series of steps. Sa maraming turo ang, ang Diyos, ang Panginoon mismo, kaya dapat natin itong malaman, dapat natin itong paniwalaan, kahit na mabigat ito, kailangan. Kailangan namin ituro ito sa inyo, mga kapatid. Ay gusto kong, kaya nga, pinag-aralan natin ang langit dahil sa Ibanghelyo ng Panginoon, dahil sa biyaya niya, kahit gano'n, kasama, pwede kang dalin sa langit. Pwede kang mapatawad ngayon. Pero kung sa kabila ng iyong katigasan, ng may puso, may lugar para sa iyo. At kami nakikiusap sa iyo. Maraming patungo sa impyerno. Maraming din nila alam sila patungo sa impyerno. Maraming mga mabubuting tao patungo sa impyerno. Maraming tawa ng tawa lang patungo sa impyerno. Maraming mga taong relihiyosa patungo sa impyerno. Alam niyo ba, ayon sa siyensa, ang namamatay every day, 150,000 ang namamatay. O sa record ng COVID ngayon ay 14 million na ang nagkaroon ng cases at 600,000 ang namatay. Pero every day, anuman, anuman ang dahilan, 150 na mga tao ang namamatay. Napakaraming namamatay. Computin mo yan every hour, every minute, every second. Sa aking pagsasalita nito, may wrong siguradong mamamatay o namamatay. Maring makasama ka. Makasama ako. Kaya kailangan malaman na may lugar. May lugar na dapat huwag kang pumunta doon kasi nananawagan ng Panginoon sa iyo. Na ikay tumalikod, tumakas. Hindi ito subject na para lang sa kanila. Ito is subject para sa lahat ng tao. May mga sports na ikaw ay tagapanood lamang. Yan man ay basketball o whatever sport ikaw nakikinig na nanonood lamang. Pero itong topic na ito, hindi ka tagapanood lamang. Kung ikaw ay manin ng palatay, niligtas ka dito. Niligtas tayo dahil namatay ang anak ng Diyos. Namatay si Jesus. At ang mensahe niya sa mga hindi mananampalataya, namatay siya para ikaw maligtas. 150 namamatay araw-araw. Nalalaman mo na sa katawan mo ang mga signal. Kung ikaw ay mayroong cancer, nagkaroon ka ng bukol, karamihan, hindi masakit. Kung totoong nagmamalasakit ka sa katawan mo, anong gagawin mo kung may nakapaka dito na bukol? Immediately, pupunta ka sa doktor para malaman mo anong ibig sabihin yan. Maaari mong ikamatay. Ganon din sa paksa na ito. Kailangan mong malaman ang mga nagbibling sa iyo sapagat nabasa natin sa aklat ni Juan, ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Pero may escape, nabasa natin, na, nakita natin, ako ang daan. Sa, sapagkat ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos, sa sanlibutan, binigay niya ang kanyang anak. Upang ang sino man, sino man, sino man, ano man ang karanasan mo sa buhay, ano mang kasamaan ang naranasan mo? Sino man 
ang sumampalataya, makakatakas ka sa impyerno. Nakikiusap kami sa inyo, mga kaibigan, sumampalataya ka kay Jesus. Siya nagturo ng impyerno. Siya din ang nagturo ng pagtakas sa impyerno. Ang ating Panginoong Jesus. Lumapit ka ngayon. Maraming tumatanggi dito. Maraming hindi naniwala dito. At ito'y ginagawa nilang mockery. Eh, siguro dahil ginagawang katatawanan, ginagawang biruan, nagaginagawang ekspresyon. Kung hindi magandang naranasan mo, sasabihin mo, impyernong buhay to. O sa English, what a hell! Hindi pa yan, hell. Sabihin ko sa iyo. Ang dami mong biyaya nararanasan sa kabila ng maraming mga karanasan mo na paghihirap. Hindi yan hell. Tumingin ka kay Jesus, yan nagsasabi kung ano ang hell. Na dapat mong takasan. May pilosopo na ang pangalan ay si, si Bertrand Russell. I do not myself feel that any person who is really profoundly humane can believe in everlasting punishment. It is a doctrine that put cruelty into the world and gave the world generation of cruel torture. Idea niya yung bilang pilosopo. Hindi yan ang sinabi ng ating Panginoon sa Biblia. Pero malungkot dito, marami sa mga evangelicals ang hindi naniniwala. Alam natin sa mga kontroversya sa ating kasasayan, alam natin yung pagtuturo ng annihilationism na kung saan ang isang uh, masama na dalin sa impyerno, pagkatapos niya may magdusa, siya din ay mawawala lang. Magaling na tagapangaral si John Stott, maraming ang aklat niya sa pagkatapat siya sa maraming paksa sa Biblia, sabalit sa kanyang huling panahon ng kanyang buhay ay nagturo siya sa paksa na ito na hindi natin sinasang iyunan, yung annihilation ng mga wicked. Si Philip Hughes ay magaling din na tagapangaral, pero hindi nila mare ito sa bagong langit at bagong lupa na darating. Ginagit niya yung tinatawag na post-mortem evangelism na para bagang may pagkakataon pa pag namatay ka, wala na. Yan ang idea din ng purgatorio. Wala, wala, walang purgatorio. Wala. Ngayon, ngayon, kung anong buhay mo ngayon, kaya kami nananawagan sa inyo. Matindi dito si Clark Pinock. O tinawag na in- inclusivism, the belief that God will forgive and receive to Himself followers of other religions who have lived up to the light which they have been given. I consider the concept of hell as endless torment in body and mind, an outrageous doctrine, a theological and moral enormity. How can Christians possibly project a deity of such cruelty and vind- vindictiveness? Surely a God that, who would do such a thing is more like Satan like God. Sa tingin ko, blasphemy yun. Eh. Masama yun, mga ganun. Ang, ang Panginoon ay totoo. Ang Panginoon ay tapat. Siya ang daan, katotohanan, at ang buhay. Sad to say, mga magagaling ito. Ganun din si John Wenham. Ito yung nakuha ko sa aklat ni Ted Donnelly sa kanyang aklat ng Heaven and Hell. Napakaraming mga marurunong. Subalit, sabi nga, best of men are men at best. So, mari tayo magkamali. And sad to say, ito'y mahalagang bagay na hindi, hindi dapat tayo magkamali dito sapagkat maraming turo ang Biblia, maraming turo ang Panginoon natin na siyang may authority. Dapat tayong magpasakop sa Kanya. Kaya mayroong symptom ito. May symptom ito ayon sa aklat ni Ted Donnelly. Ang symptom niya, kagaya ng cancer, ay yung unbelief. At unbelief, yung pagiging makasarili, self-centered. Kala mo, ang mundo umiikot sa buhay mo. Kala mo, ikaw ang sentro ng universe. Kaya yung inyong pananaw patungko sa kasalanan, hindi ayon sa salita ng Diyos. Yung kasalanan sa Diyos, kagaya sa definition sa sampung utos, loob at labas. 
Pero maraming depenisyon ng tao na okay lang ito, hindi sa Diyos na banal, banal, banal. Kaya yung pananaw sa Diyos ay self-centered din, man-centered din. So yan ang matinding problema ng tao. Kaya apektado pagdating sa pananaw sa impyerno. Alam natin nagkasala, di ba si David? ng pagpatay at pangalun niya. Sinabi niya sa awit 51.4, Laban sa iyo! Sa iyo lamang ako nagkasala at nagawa ang kasamaan sa iyong paningin upang ikaw ay maging ganap sa iyong pagsasalita at walang dungi sa iyong paghatol. Yan ang tunay na pagsisisi na kinikilala maliit o malaki ang ating nagawang kasalanan ay eh, kasalanan na sapat upang ikaw ay tapon sa walang hanggang apoy ng impyerno. Huwag nating maliitin ang kasalanan dahil sa kasalanan na matay ang anak ng Diyos. So ito po ang ating dapat gawin. Ito na paksa ng hell ay pagsubok sa iyo. It is a litmus test sa iyong Karuluwa. Kung ikaw ay nakasentro sa Diyos, ikaw ay Christ-centered, ikaw ay God-centered sa iyong buhay. And then, may comfort, mga kapatid, ang hell. Iniligtas tayo. Iniligtas tayo sa walang hanggang pagdurusa sa lugar na ito na inilaan para sa mga hindi mananampalataya. Mga kaibigan kami, nakikiusap sa iyo, siya sa atin mo ang iyong sarili sapagkat ito ay maliwanag sa turo ng salita ng Diyos. Mapalad, sabi sa aklat ng The Beatitude ng Panginoon, mapalad ang mga dukha sa Espiritu sapagkat kanilang kaharian ng langit. Mapapalad ang mga mahahapis sapagkat sila ay aaliwin. Mapapalad ang mga mapagkumpaba sapagkat mamanahin nila ang lupa. Mapapalad ang mga malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Magtatapos ako dito, mga kapatid. Next week, Lord willing, yung ikalawang bahagi, ang impyerno ay permanente na pagdurusa at pagkawasak na walang hanggang. Between now and next week, your assignment is to read many texts about hell. At sana ma-encourage kayo mga kapatid sa gitna ng pandemic, iniligtas na ng Diyos tayo na hindi karapat-dapat. If God is for us, who can be against us? Binigay niya na ang dakila na kailangan natin sa katawan at kaluluwa. Bakit hindi niya kayang ibigay? Maliit na bagay lamang ang mga bagay na ito. Wala na tayong paghahatol, hindi na tayo tatapon sa impyerno. Nothing, nothing can separate us sa pag-ibig ng Diyos kay Kristo na nag-alay ng kanyang buhay para tayo ay makatakas sa walang hanggang apoy ng impyerno. At sasabihin ko sa iyo, yan dapat ang nagbibigay sa iyo ng buhay, ng kabanalan kahit nasa pandemic. Sasabihin ko sa iyo, kapatid, kung itong paksa na ito ay encouragement sa iyo, ikaw ay matapat na miyembro ng iglesia. Ikaw ay magalang na miyembro ng iglesia. Ikaw ay mapanalanginin. Ikaw ay handa na ma-renew, ma-revive kapag binalik na ng Panginoon at inalis na ang virus na ito, meron kang panibagong sigla na ipakita ang pag-ibig mo sa iyong Diyos na nag-alay para iligtas ka sa apoy at daling ka sa langit. At siyang nag-utos na kung paano kayo minahal, magmahalan kayo sa isa't isa at ang impyerno ay encouragement for us to love one another as Christ our Lord love, love us. Sa uling panalita, mga kaibigan, mga kaibigan, nais po namin kayong maligtas hindi ko sure, hindi ko sure kung ako next week makakatayo pa dito o kayo next week ay makikinig pa sa akin. Hindi ko sure. What is sapat itong narinig niyo ngayon na talagang dapat mong malaman sapagkat ito'y totoo at ang Panginoon ang responsable sa pagduturo sa hell. At siya'y tagapagligtas sa hell. 
tagapagligtas sa poot ng Diyos. Nais nice niya na maligtas. Come, come to me. Yan ang sabi ng Panginoon. Lumapit kayo sa akin. Ikaw bilang ikaw. Alam niya na ikaw ay makasalanan. Alam niya na ikaw ay hindi nakakatupad sa utos niya. Alam niya. Sa kabila noon siya ay nag-alay, hindi siya sumuko. Walang reservation. Binigay niya ang lahat at tinanggap niya ang lahat-lahat ng poot. Tinanggap niya ang hell na para sa iyo. Ngayon, nag-aanyaya siya. Mayroong heaven na naghihintay sa iyo. Kung patitigasin mo ang puso mo ngayon, kung marami kang, kung marami kang dahilan, hindi sigurado na makikinig ka next week. Huwag na wang ipaghintulot ng Diyos. Ngayon ay araw ng biyaya. Ngayon ay araw ng kaligtasan sa hell. Ngayon ay kaligtasan para makasama ang ating Diyos sa langit, magpakailanman. Amen. Let's pray. Dakilang Diyos, o dakilang Diyos, kami po nawa sa kabila ng pagtuturo na ito ay magpapakumbaba o magpapasakop sa iyo sapagat ikaw ang aming hari, ikaw ang Panginoon naming tagapagligtas. Patibayin mo ang puso namin na iyong iniligtas at pinagpala ng lahat ng spiritual na pagpapala. Lahat ng kahirapan namin at pagsubok dito ay walang kabuluhan kumpara Panginoon Diyos sa hell na karapat dapat kami hinaroon at walang kabuluhan sa walang hanggang kalulatian na naghihintay sa amin ng mga mananampalataya na iyong kinaawaan sa langit. Magligtas ka po ng aming mga kaibigan, ng mga anak ng aming pamilya, mga attender namin. O magligtas ka, O Diyos, magligtas ka sa iyong awa. Mayaman ka sa bihaya, O Diyos. Hindi ka nalulugod sa kamatayan ng masama. Nais mo na sila'y tumalikod. Nais mo na sila, Panginoon Diyos, ay makatakas sa apoy na walang hanggang. Hinihiling po namin ito ng may magpapakaawa sa iyo, may pakiusap. Ito'y dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Yesu Kristo. Amen.